Здравствуйте, в эфире новости, с вами в студии Лена Зайцева, сегодня в выпуске главные темы. Готовность 50% в микрорайоне Миногина возводит новый детский сад. Котельные и тепловые сети готовят к зиме, какие работы уже выполнены. Летний вернисаж в музейно-выставочном центре открылась экспозиция художников-любителей. Строительная готовность детского сада в микрорайоне Миногина почти 50%. Сейчас на площадке идут фасадные работы, внутренняя отделка, подведение коммуникаций. Темпы работы на объекте оценил глава Серпухова Сергей Никитенко. 40 человек и 4 единицы техники сейчас работают на строительной площадке детского сада в микрорайоне имени Нагина. У будущего дошкольного учреждения уже возведены все три этажа. Разграничены зоны групповых ячеек, санузлов, актового зала. Экскурсию по зданию проводят главе муниципалитета и депутатам городского совета. В помещениях идет отделка стены пола, а также подведение всех внутренних инженерных коммуникаций. Электрику мы делаем, сантехнику, отопление и канализацию по внутри здания. Снаружи начали фасад. Фасад делает эту ливневую канализацию, копаем наружные сети. Стяжку на кровлю делаем, готовлю кровлю. На этапе строительства важно уделить особое внимание безопасности детей, как в здании, так и на улице. Игровые зоны тоже должны быть комфортными. У нас э, уровень э, отсыпки, ну, вот, там планировку делать, как она будет идти? Она будет так не сходить плавно? Или да, как? Да, 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 вот отсюда в общем уклон вот сюда и оттуда вот туда идти. А поверх будет какое покрытие? Здесь будет э, спортивные площадки, э, ну, тротуарные плитки и нет. дорожные плитки. А сноска подпрыгнула, чтобы... Песок, щебень. Депутаты Михаил Шульга и Юлия Русецкая отмечают высокие темпы строительных работ. И к фасаду приступили, и внутренние работы, и крыша уже. Это уже очень большая работа проведена. Мне знаком этот подрядчик, он нам строил бассейн. Поэтому подрядчик, подрядчик замечательный. Я уверен, что он достойно построит на замечательный детский садик. Дошкольное учреждение возводится в рамках президентского проекта образования и будет рассчитан на 250 мест. Это 12 групп. Для молодых педагогов и воспитателей здесь появятся новые рабочие места. Меры поддержки компаний, которые занимаются строительством жилых домов, сегодня обсудили на заседании Совета депутатов. На какие льготы могут рассчитывать застройщик, я расскажем далее. Заседание Совета сегодня началось с торжественного момента. Поздравления с днем рождения от главы Серпухова, депутата Московской областной думы Татьяны Корзубовой и коллег по Совету принимал председатель Игорь Ермаков. Здоровья, долгих лет жизни, счастья, семейного благополучия, добра. То, о чем вы мечтаете, чтобы у вас все случилось. Чтобы каждый день вас радовал, чтобы коллеги радовали, семья была в благополучии и в здоровье. Вы человек очень устремленный, целеустремленный, человек, который... Всего достиг в жизни сам, своим умом, своими руками, своим сердцем. И все равно хочется пожелать, чтобы все равно были желания, которые должны сбываться, мечты и, конечно, планы, которые тоже должны совершаться. Все наши планы совместны. Далее перешли к повестке. Первым рассмотрели вопрос об установлении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставляемые застройщикам для реализации масштабных проектов. Прокуратурой Московской области был подготовлен и направлен в адрес органов местного самоуправления Московской области модельный нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление земельных участков, находящихся именно в муниципальной собственности. Внесенный проект решения Совета депутатов городского округа Серпухов предусматривает установление арендной платы за земельные участки муниципальной собственности в случае предоставления юридическому лицу, с которым заключено соглашение о реализации крупного масштабного инвестиционного проекта, предусматривающего реализацию прав граждан, участников долевого строительства в размере земельного налога за соответствующий земельный участок и публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в размере 1 рубля за квадратный метр в год, но не выше размера земельного налога за соответствующий земельный участок. Такая мера облегчит финансовую составляющую для застройщиков, кроме того, обеспечит страхование участников долевого строительства от возможных рисков. Еще один вопрос – принятие в муниципальную собственность с федеральной недвижимого имущества, контрольно-пропускного пункта и дезинфекционной ванны, расположенных на полигоне Лесная. Это необходимо для проведения работ по рекультивации. Как мы обещали, как мы будем делать, в этом году мы приступили к рекультивации. 
Всего депутаты рассмотрели пять вопросов. Некоторые правовые акты привели в соответствие с действующим законодательством. Готовь трубы летом. Серпуховский филиал «Газпром Теплоэнерго» активно готовится к отопительному сезону. К 1 июля план работ по капитальному ремонту и реконструкции котельных и тепловых сетей выполнен на 45%. Ключевой этап подготовки – испытания на сетях. Что они показывают в продолжении темы репортаж Маргариты Кирикович. Котельная номер один на улице Космонавтов до 19 июля на профилактике. Обслуживает она теплом и горячей водой большой микрорайон Занария. За период профилактического ремонта в нашей котельной была перепроизведена замена коллектора 400 трубы, очистка сетевых диораторов вот, и были подготовлены котлы. Для работников коммунальных и ресурсоснабжающих организаций лето – самая напряженная и ответственная пора. От того, как они поработают сегодня, зависит, насколько спокойно пройдет зима. Особое внимание к результату проведенных работ. На 1 июля нам необходимо было приготовить 30%. На сегодняшний момент из 58 котельных 27 подготовлено. Это немногим более 45% на сегодняшний момент. Значит, по центральным тепловым путам из 22 у нас 12 подготовлено, это 55%. И тепловых сетей у нас самая высокая степень готовности из 200 километров, 125 километров на сегодняшний момент считается, мы считаем подготовленными. Судя по цифрам, работы ведутся с опережением графика. Однако главную оценку готовности к зиме дают гидравлические испытания на сетях. Они призваны выявить возможные утечки, чтобы в дальнейшем оперативно их устранить. К сожалению, в этом году выявляются скрытые дефекты. Это зона металлиста. Три порыва мы устранили, там разошли швы. Но это очевидно от старости. То есть лучше в это летнее время, когда показываются Такие дефекты, это очень положительно сказывается потом на вход в отопительный период. Некоторые перебои с горячей водой были этим летом в высотках на улице Ворошилова. В этом есть вина и управляющих компаний. Сегодня горячую воду здесь уже получают жители всех этажей. Ворошилова 111, 113, 115, 109, дробь 6. Там скрыты дефекты, связанные с зарастанием сетей как у потребителей, так и у нас в сетях такого дефекта никогда не было, не выявлялось ранее. А здесь он показался после того, как системы начали останавливать, запускать, там ремонты профилактические. Для жителей, конечно, мы будем делать перерасчеты. Из-за ремонта газопровода Серпухов-Ленинград произошло незапланированное отключение горячей воды с 11 июля на 5 дней. Собственник газопровода – это «Газпром Трансгаз Москва», а также совместно с «Мособлгазом» проводит регулярно мероприятия, связанные с повышением надежности данного ГРС, то есть заменяют, меняют основное оборудование дорогостоящее. Вот. Несколько таких значит, регламентов уже мы прошли. Значит, в этом году также было уведомление, было принято решение, и это было решение принято на уровне Министерства энергетики Московской области, в том числе и согласование всех администраций городских округов, Протвино и, соответственно, городского круга Серпухов, значит, об проведении отключения данных. И было принято решение, то есть, чтобы газ оставлять в квартирах, то есть, чтобы жители продолжали пользоваться газом, у кого есть газовые плиты, у кого есть газовые колонки. Вот. При этом, учитывая значительное снижение расхода газа от этого ГРС ну, и переключение на другие сети возможные, значит, все остальные предприятия в этой зоне Занария они остановлены. Поэтому у нас в зону отключения попало 9 котельных. Серпухов стал первым городским округом, где началась реализация большой программы по модернизации объектов теплоснабжения Подмосковья. Мероприятие, которое проводит Газпром Теплоэнерго Московской области, позволяет значительно повысить качество услуг. Здесь у нас котельная 49, на ней выполняются 4 мероприятия. Будет установлена новая блочно-модульная котельная на 7,5 мегаватт. Будут проведены реконструкции и строительство новых сетей и ликвидация котельной 38. Протяженность сетей около 500 метров. Здесь вместо двух трубки будет четырех трубка. Горячая вода будет по отдельным трубам подаваться. 500 метров трубопровода теперь не будут отапливать улицу. Они уйдут под землю. Если мы говорим про выполнение инвестиционных мероприятий, да, это строительство реконструкции, то у нас в этом году планируется, еще раз повторюсь, наверное, 19 объектов. Из них это 13, это строительство реконструкции котельных. 
это 5 это участки тепловых сетей порядка 4 километров, да, и один это создание единого диспетчерского центра на базе филиала для того, чтобы можно было уже использовать современные технологии по приему сигналов со всех котельных ЦТП для оперативного анализа и принятия решения. Вторую жизнь получит в этом году и котельная в поселке Большевик. Здесь проводятся серьезные работы. Будет проводиться реконструкция летнего оборудования, то есть будет полностью демонтированы старые котлы, и установка в соседнем помещении двух новых котлов по 3,5 мегаватта. Что это даст поселку? Поселку это даст наиболее качественная вода на новом оборудовании, даст экономию. Ну и, возможно, это котельная в летний период будет работать без обслуживающего персонала. Люди сейчас получают горячую воду. Здесь сначала будут установлены два котла, введены в эксплуатацию, после этого будет производиться демонтаж старого оборудования. Конечно же, мы успеем, даже у сомнений никаких нет. Это у нас главное до 1 сентября техническую готовность обеспечить в полном объеме. Одним словом, к приходу холодов Серпуховский филиал «Газпром Теплоэнерго» Московской области будет готов. Забота о жителях Серпухова в комплексе. Меридиан помогает людям более 20 лет. За это время в учреждении появилось много различных услуг и занятий для граждан всех возрастов. Как Центр социального обслуживания и реабилитации работает, узнавали и мы, корреспонденты ОТВ Серпухов. Визитная карточка Меридиана – забота и внимание к каждому. На базе комплексного центра функционирует 6 отделений. Пропускная способность учреждения – более 100 человек в день. Здесь целый комплекс процедур. Это и медицинская реабилитация, у нас замечательный физиокабинет, у нас замечательная ЛФК, у нас замечательный массаж. То есть целый курс мы можем пройти процедур по медицине. Есть сольная пещера, у нас есть сухая углекислая ванна, единственная в городе. У нас есть ударный волновой аппарат, которых два в городе. Базу у нас современная, мы ее пополняем. Можно тоже пройти социально-бытовую адаптацию, социальную средовую ориентацию, то есть психологическую коррекцию, педагогическую коррекцию для детей. Маленькая Александра занимается в сенсорной комнате. Эта игра с воздушными шариками развивает внимание. Сейчас у девочки перерыв. Самое время рассказать о себе. Я самая старшая. Ты самая старшая. Ты же должна будешь маме помогать. Помогать всем – детям, подросткам, людям серебряного возраста. Кредо Меридиана не изменилось за 20 лет. Участники клуба «Активное долголетие» рассказывают. График в центре насыщенный, как творческая деятельность. Игрушки своими руками – эксклюзивная работа. Это здорово и приятно слышать, что наше старшее поколение вот именно получают такие позитивные эмоции и еще дополнительный э, спектр услуг, от которого ну, идет только именно благо. На то, чтобы их жизнь была... Удобно, комфортно, радостно. Цель еще раз – это забота о старшем поколении, о людях с таким то ограничением по медицинским показателям. И приятно осознавать, что все это у нас есть, и такие отзывы среди наших жителей. В летний период «Меридиан» особенно востребован среди молодежи. Ребята проходят оздоровительные процедуры, работают в трудовых бригадах. В «Меридиан» я уже хожу очень давно. «Меридиан» для меня – это дом номер два. Мне больше всего здесь нравится в команду ходить. И еще мне нравится тут спортом заниматься, на физкультуру лечебную ходить. Я сегодня встретилась с главой города Серпухова, и впечатления просто отличные у меня. По итогам встречи с посетителями и сотрудниками «Меридиана» глава Сергей Никитенко обсудил совместные планы и реализацию новых проектов. Сотрудники Комитета развития инвестиций, предпринимательства и потребительского рынка администрации Серпухова совместно со специалистами Главного управления содержания территории провели рейд по выявлению нелегальных точек торговли на улицах муниципалитета. Нарушения были зафиксированы по двум адресам улицы Ворошилова около дома номер 136 и на Московском шоссе около дома номер 55, корпус 1. В обоих случаях э, лица предупреждены о противоправности своих действий. Факты торговли незаконные пресечены. Администрация городского округа э, напоминает о том, что э, данный вид торговли не гарантирует безопасность и качество приобретаемого товара. Приобретая товары с э, точек несанкционированной торговли, на товаре отсутствуют сертификаты, подтверждающие качество, отсутствуют медицинские книжки улиц, осуществляющих торговую деятельность. Сегодня был выявлен случай, вопиющий с нарушением правил безопасности дорожного движения. Торговая точка несанкционированная была расположена непосредственно на проезжей части, что, соответственно, подвергает риску и опасности покупателей. Подобные рейды на протяжении летнего периода будут проходить регулярно. 
Серпуховский музейно-выставочный центр открыл выставку самодеятельных художников «Летний вернисаж». 60 мастеров представили более 300 своих работ. Их можно будет увидеть до 31 июля. Выставка художников-любителей в МЦ впервые состоялась 25 лет назад под названием «Калейдоскоп талантов». С тех пор каждое лето у народных мастеров есть возможность поделиться результатом своего творчества. Дмитрий впервые выносит работы на суд зрителя. Его гравюры заметно выделяются на общей стене. Трудится разнорабочим. Раньше ничем подобным не увлекался. Художественное образование не имеет. Но четыре года назад увидел картины в этой технике в интернете и, как сам признается, просто зацепило. Информации в интернете ее очень мало. То есть я это нарабатывал все своими силами, своим трудом. Начать с того, что это очень вредная, вернее, не, не работа, наверное, это, вернее, мое хобби. Потому что приходится все процедуры производить в очках обязательно из-за того, что крошка стекла, и, соответственно, пыль стеклянная, это нужно работать обязательно только в распираторе, без него никак. Стекло – материал хрупкий, одно неверное движение, работу можно выбрасывать. За эти годы у него собралось уже около 50 произведений. Дарить или продавать пока не решается. Пробовал гравировать автомобильные стекла, но полотна известных художников привлекают больше. Картина «Витязи» – одна из первых. Сейчас в процессе гравировка по произведению Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Особенность художников-любителей, их творчество состоит в том, что они, как бы с нашей точки зрения, пишут картин как бы не по правилам. Они пишут работы от души. Но чем чаще они работают, чем больше они подходят к этой работе, к этому творчеству, они все больше и больше понимают, что нужно повышать свое мастерство. Следующего нашего героя сложно назвать любителем. Он уже много лет участвует в различных выставках в Москве и в области, в том числе и в персональных. Врач-невролог по профессии живописью увлекся во время учебы в мединституте. После окончания вернулся в родной город и пошел дальше учиться в студию при художественной школе к мастеру живописи Владимиру Михненкову, который уже 20 лет остается его неизменным учителем, критиком и помощником в творческом пути. Больше всего, конечно, нравится техника по мокрому. Когда акварель как бы сама растекается, сама смотрит, куда ей течь, а я немножко ей помогаю в этом. Конечно, техника достаточно сложная. Это можно сравнить ее, не знаю, как в медицине у нас с удалением аппендицита. Самая простая операция, на которой все учатся, но на которой многие испытываются в том числе. Вот. Также и здесь все учатся на акварели, но выдающихся художников, акварелистов достаточно мало. И надо сказать тем, кто захочет когда-нибудь приобретать живопись, то приобретайте акварельную живопись, потому что ее подделать очень трудно. На выставке представлены работы 60 мастеров из Серпухова, Протвино, Пущино, Оболенска, Боровской, Москвы. 24 художника впервые приняли участие в летнем вернисаже. Работы в различных техниках можно будет увидеть до 31 июля в музейно-выставочном центре. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте, на сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. Увлекательное погружение в мир информационных технологий для детей. Летний инновационный лагерь в Корстане ждет всех ребят. Вообще компьютеры и роботы 
это наше будущее, поэтому я считаю, что компьютерное образование нужно сейчас всем. Мы создаем компьютерные игры и сайты, программируем роботов, анимируем мультгероев, запускаем квадрокоптер и знакомимся с новыми друзьями. Мы делали человечка из Майнкрафта в 3D-модельку. Я делал человечка, который взлетает на, ран... на ранце. Только хотел бы еще его на принтере напечатать. Весело, увлекательно заряжаемся новыми знаниями и отлично проводим время. Мест осталось не так много. Звони. Плюс 7, 4, 9, 5, 132, 34, 32. Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» — это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.